வணக்கம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் சேனலில் இன்றைக்கி நான் பார்க்க போகிற வீடியோ எஸ்எம்பிஎஸ் பவர் சப்ளை பர்டிகுலராக டூ ஃபார்ட்டி வாட்ஸ் பவர் சப்ளை டூ ஃபார்ட்டி ஃபார் டூ ஃபார்ட்டி இரநூத்தி நாற்பது வாட்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு சஃபிஷியன்ட் பவர் உள்ள ஒரு பவர் சப்ளை மார்க்கெட்டில் ஈஸியாக கிடைக்கிது ஒரு வேலை யாருக்க தேவைப்பட்டால் கூட எங்கிட்ட வாங்கிக்கலாம் இந்த பவர் சப்ளை மூலிமா நிறைய எலக்ட்ரானிக் சம்மந்தப்பட்ட லோடு இணைக்கலாம் குறிப்பாக கிளாஸ் டி ஆம்பிளிஃபையருக்கு கொடுக்கலாம் கிளாஸ் டி ஆம்பிளிஃபையருடைய பெரும்பாலான ஐசி குறிவா டிபி த்ரீ டபுள் ஒன் சிக்ஸ் பி இதில் ஐசிக்கு ஆப்ரேட்டிங் வோல்ட் பார்த்திங்கன்னா டுவெல் வோல்ட் டிசிலேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் வோல்ட் டிசி த்ரீ ஆம்பியர் கொடுக்கலாம் நல்ல குவாலிட்டி வரும் டென் ஆம்பியர் கொடுக்கலாம் இந்த பவர் சப்ளை மேக்ஸிமம் எவ்வளோ ஆம்பியர் அதிகமாக இருக்கோ அந்தளவுக்கு அந்த ஐசி முழு வீச்சோட ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பர்ஃபார்மன்ஸோடு ஒர்க் பண்ணோம் கிளாஸ் டி பற்றி சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு இந்த கிளாஸ் டி ஆம்பிளிஃபையரில் இருக்கக்கூடிய பவர் ஆம்பிளிஃபையர் இருக்கிற ஐசி அவ்வளவா ஹீட் ஆகாது நல்ல குவாலிட்டி இருக்கும் ஓவரால் ஃப்ரீக்வன்சி ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கும் கரண்ட் டேக்கன் கம்மி ரொம்ப முக்கியம் அதுதான் அதனால் ஹீட் ஆகாது மெயின் இந்த எஸ்எம்பிஎஸ் பவர் சப்ளை யூஸ் பண்ணுறதுனால இன்புட் ஏசி வோல்ட் கூடி குறைஞ்சாலும் அவுட்புட்டில் கான்ஸ்டன்ட் வோல்ட் வரும் உங்களுக்கு தெரியும் ஒவ்வொரு நாளும் எலக்ட்ரானிக் சம்மந்தப்பட்ட வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் குறிப்பாக இப்போ நான் பார்த்துட்ருக்கிறது பவர் சப்ளை பவர் சப்ளை டிஃப்ரெண்ட் மாடல் எஸ்எம்பிஎஸ் பார்த்துட்ருக்கோம் இன்றைக்கி என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இப்போ இந்த எஸ்எம்பிஎஸ் இருக்குது பவர் சப்ளை உங்களுக்கு காமிச்சிருக்க இல்லையா இதில் இதில் பார்த்திங்கன்னா யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஐசி வந்து த்ரீ எயிட் ஃபோர் டூ ஃபோர் த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் இப்படியெல்லாம் இருக்குது டூ எயிட் ஃபோர் டூ எல்லாமே ஈக்குவலண்ட் இந்த ஐசி எல்லாமே பெரும்பாலும் எஸ்எம்பிஎஸில் நிறைய டைப் ஆஃப் பல்ஸ் வித் மாடுலேட்டர் ஐசி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க நம்ம ஒவ்வொரு ஐசியாக பார்த்துக்கிட்டு வந்துட்டுருக்கோம் இப்போ வோல்ட் அளக்கிறது எப்படி ஒரு ஒர்க்கிங் கண்டிஷனில் ஒரு எஸ்எம்பிஎஸில் இந்த பல்ஸ் வித் மாடல் ஆகட்டும் இல்லையா டிஎல் ஃபோர் நைன் ஃபோர் ஐசி யூஸ் பண்ணியிருந்தாலும் சரி இல்லை டூ ஒன் ஃபைவ் த்ரீ யூஸ் பண்ணியிருந்தாலும் சரி எந்த ஐசி யூஸ் பண்ணியிருந்தாலும் முதல்ல வோல்ட் அளக்க கற்றுக்கணும் ஒர்க் பண்ணும்பொழுது எஸ்எம்எஸ் ஒர்க் பண்ணும்பொழுது இப்போ அதுதான் இன்றைக்கி வகுப்பில் என்னென்னா எப்படி வோல்ட் அளக்கணும் அப்படிங்கிறத சொல்லித்தர போகிறோம் இப்போ நீங்கள் பார்த்துருக்க சர்க்கியூட் பற்றிய எக்ஸ்ப்ளனேஷன் நான் ஏற்கனவே கொடுத்துருக்கேன் எஸ்எம்பிஎஸ் இன்புட்டில் கொடுக்குற வோல்ட்டு உங்களுக்கு இந்த ஏசி மெயின்ஸ் கார்டு இதில் கொடுக்குற வோல்ட்டு உங்களுக்கு இரநூத்தி முப்பது வோல்ட் கொடுக்குறோம் நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் குறிப்பாக நைன்ட்டி வோல்ட் ஏசி வந்தாலும் சரி இரநூத்தி தொண்ணூறு வோல்ட் ஏசி வந்தாலும் இந்த ஏசி இந்த கிளாஸ் பீஸை தாண்டி ஆர்எஃப் பைபாஸ் கெப்பாசிட்டி தாண்டி லைன் ஃபில்டரை தாண்டி ஆர்எஃப் பைபாஸ் கெப்பாசிட்டி தாண்டி ரெக்டிஃபையர் ஃப்ரிட்ஜு ரெக்டிஃபையருக்கு போய் ஃப்ரிட்ஜு ரெக்டிஃபை அவுட்புட்லேருந்து ஒரு தர்மல் ரெசிஸ்ட் மூலிமா நேராக எஸ்எம் டிரான்ஸ்ஃபார்மருடைய பிரைமரிக்கு போய் பிரைமரியுடைய அனதர் லீடு நேராக உங்களுக்கு மாஸ்பேட்டோட ட்ரைனுக்கு வந்து சேரும் மாஸ்பேட்டோட சோர்ஸ் ஒரு வெரி லோ வேல்யூ ரெசன்ஸ் மூலிமா நெகட்டிவ் சப்ளையில் கொடுத்துருக்கோம் எஸ்எம்பிஎஸ் நெகட்டிவில் கொடுத்துருக்கோம் எஸ்எம்பிஎஸ் நெகட்டிவ் வேறு இந்த மாதிரி க்ரௌண்ட் நெகட்டிவ் வேறு சர்க்கியூட்டோட க்ரௌண்ட் நெகட்டிவ் பாருங்கள் இதெல்லாம் க்ரௌண்ட் சேசிஸில் வருது இல்லையா கேபினெட்டில் கொடுக்கக்கூடிய நம்ம லோடு கொடுக்கக்கூடிய நெகட்டிவ் இதான் க்ரௌண்டு இப்போது ப்ளோட்டிங் பவர் சப்ளை நெகட்டிவ் வேறு இந்த கிரவுண்டு வேறு இந்த மாஸ்பேட் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு கேட்டுக்கு தேவையான வோல்டேஜ் வரணும் தேவையான வோல்டேஜ் இந்த லோ வேல்யூ ஹண்ட்ரட் ஓம்ஸ் ஒன் வாட் ரெசன்ஸ் மூலிமா இதனுடைய கேட்டுக்கு வரும் கேட் சஃபிஷியன்ட் வோல்டேஜ் வந்தோன்னு ஆன் ஆகிரும் இதில் விட்டு விட்டு பல்ஸ் வந்தால் பல்ஸ் வித் மாடுலேட்டர் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த மாஸ்பேட் சுவிச்சிங் ஆகும் இந்த மாஸ்பேட் சுவிச்சிங் ஆகிறதுனால எஸ்எம் டிரான்ஸ்ஃபார்மருடைய பிரைமரி சுவிச்சிங் ஆகும் அப்போ அடிப்படையில் பார்த்தோம்னா இந்த பல்ஸ் வித் வால் மாடுலேட்டர் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த பல்ஸ் வித் மாடுலேட்டருக்கு ஒரு சஃபிஷியன்ட் வோல்டேஜ் வந்தால் தான் இந்த மாடுலேட்டர் ஆன் ஆகும் இந்த மாடுலேட்டர் ஆன் பண்ணுறதுக்கு பவர் சப்ளையிலேருந்து லாஸ்ட் கிளாஸில் சொல்லியிருக்கேன் இந்த மாதிரி ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் கே டூ வாட் ரெசன்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கு சில மாடலில் இருந்தால் டூ வாட்டுக்கு பதிலாக ஒன் வாட் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதில் எயிட்டி டூ கே ரெச
ஸோ அதனால் ரெண்டு ரெசன்ஸ் சீரீஸில் இருந்தது நம்ம அதை மல்டிமீட்டில் செக் பண்ணி பார்த்தோம் ஒரு ரெசன்ஸ் ஓப்பன் காமிச்சிது அவுட்புட் வரல அதே மதிப்புள்ள புதிதாக ஒரு ரெசன்ஸ் ஒன்று மாற்றணும் செட் ஆன் ஆகிடுச்சு எப்படி ஓல்ட் அளந்தோம் எப்படி ஃபால்ட்டை கண்டுபிடிச்சோம் அப்படிங்கிறது லாஸ்ட் வீடியோ ப்ரீயஸ் வீடியோ ஒருவேளை நியூ கமர்ஸ் யாராவது இந்த வீடியோ பார்க்க வந்திருந்தால் ப்ரீயஸ் வீடியோஸில் பாருங்கள் அதில் இந்த ஃபால்ட்டை எப்படி டிடெக்ட் பண்ணுறது கண்டுபிடிக்கிறது எப்படி ரெட்டிவ் பண்ணுறது எப்படி அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்கோம் ஸோ நியூ கமர்ஸ் பிகினர்ஸ் இவங்களுக்கு ஒரு எஸ்எம்பிஎஸ் பவர் சப்ளை எப்படி ஒரு டெட் கம்ப்ளைண்ட் பார்க்கலாம் அப்படிங்கிற ஐடியா நேற்றி கொடுத்துருக்கேன் மறக்காமல் பாருங்கள் இப்போ நான் பார்த்துட்டு இருக்கிறது டுவெண்ட்டி ஃபோர் வோல்ட் டென் ஆம்பியர் இரநூத்தி நாற்பது வாட்ஸ் பவர் உள்ள எஸ்எம்பிஎஸ் பார்த்துட்ருக்கோம் அதில் யூஸ் பண்ணியிருக்கிற ஐசி பல்ஸ் வித் மாடுலேட்டர் இந்த ஐசி இல்லை இப்போ ஒர்க்கிங் கண்டிஷனில் வோல்ட் அளக்க போகிறோம் இதுதான் இன்றைக்கி வகுப்பில் வோல்ட் அளந்து தான் ஃபால்ட்டை கண்டுபிடிக்க முடியும் ஓகேங்களா இஷ்டத்துக்கு ஒரு கம்ப்ளைண்ட் வந்துருச்சு அப்படின்னா அதில் இருக்கிற பொருளை எல்லாம் மாற்றி பார்க்க வேணுங்கிற அவசியமே கிடையாது எஸ்எம்பிஎஸ் பவர் சப்ளை சர்வீஸ்க்கு வந்தாவே முதல்ல உங்களுக்கு தீரிட்டிக்கலாக ஒர்க்கிங் ப்ரின்ஸிபிள் கண்டிப்பாக தெரியணும் ரெண்டாவது நீங்கள் என்ன மாடுல் என்ன கம்பெனியோடைய எஸ்எம்பிஎஸ் எடுத்தீங்களோ அந்த கம்பெனியோட ஸ்கிமேட்டிக் டயக்ராம் கிடைக்கும் டயக்ராம் கண்டிப்பாக இருக்கணும் டயக்ராம் இருந்துச்சுன்னா ஃபால்ட்டை கண்டுபிடிக்கிறது பத்து நிமிஷம் தான் அதுக்கு மேலே ஒன்றுமே இல்லை நான் தான் ஒர்க்கிங் ப்ரின்ஸிபிள் நடத்திடுறேனே நீங்களும் ஓல்ட் அளந்து பார்க்கணுங்கிறது தான் இப்போ நான் உங்களுக்கு ஓல்ட் அளந்து காமிக்க போகிறேன் ஓகேவா ரொம்ப சிம்பிள் நீங்கள் எந்த மல்டிமீட்டர் வச்சுருக்கீங்க இல்லை ஏதாவது ஒரு மல்டிமீட்டர் இருந்தால் போதும் லோ பட்ஜெட்டில் இருந்தால் கூட போதும் நாலேஜ் முதல்ல வேணும் ஒரு தியரட்டிக்கல் நாலேஜ் எஸ்எம்எஸை பற்றி வேணும் தென் ஸ்கிமேட்டிக் டயக்ராம் வேணும் ஓல்ட் அளக்க தெரியணும் எங்கெங்கே ஓல்ட் அளக்கணும் ஓல்ட் வருது வரல இதை வச்சு தான் ட்ரபுள் ஷூட்டிங் பண்ண போகிறோம் லாஸ்ட் கிளாஸில் அதே மாதிரி தான் டெட் கண்டிஷனில் வந்துச்சு டெட் கண்டிஷனில் வந்துச்சுன்னு என்ன காரணம் அவுட்புட் வரல இதை செகண்டரி வேண்டிங் இதில் வரல அப்படின்னா ப்ரைமரி வேண்டிங்கில் வந்தால் செகண்டரி வேலையில் வரும் கண்டிப்பாக ப்ரைமரி வேணிங் சுவிச்சிங் ஆகணுன்னா இதுக்கு தேவையான பயாஸ் வோல்ட் வேணும் இரநூத்தம்பதுலேருந்து முந்நூற்றி இருபது வோல்ட் வேணும் அந்த வோல்ட் உங்களுக்கு நேராக இந்த மாஸ்பெட்டோட ட்ரெயினுக்கு வரும் சோர்ஸ் வந்து ஒரு லோ வேலை ரிசன்ஸ்லேயே நெகட்டிவில் கொடுத்துருக்கு கேட்டுக்கு ட்ரிகரிங் பல்ஸ் வரணும் பல்ஸ் வித் மாடுலேட்டர் ஐசிலேருந்து வரணும் பல்ஸ் வித் மாடல் ஐசில் வரணுன்னா அதனுடைய செவன்த் பின்னுக்கு ஒரு ப்ராக்டிக்கல் வோல்ட் வந்தால் தான் இது ஒர்க் பண்ணும் அப்போது ரிவேர்ஸில் தான் பார்க்குறோம் செகண்டரியில் வோல்ட் வரல ப்ரைமரியில் வருதான்னு பார்க்குறோம் ப்ரைமரியில் டிசி வோல்ட் வருது ஆனால் சுவிச்சிங் ஆகலை காரணம் என்னென்னா மாஸ்பெட்டுக்கு கேட் ட்ரிங் பல்ஸ் வரல ஏன் வரலன்னு பார்க்கும்போது சிக்ஸ்த்து பின்னில் அவுட்புட் வரல சிக்ஸ்த் பின்னில் ஏன் அவுட்புட் வரலன்னு பார்க்குறதுக்கா இந்த ஐசோட சப்ளை பின்னு செவன்த்து பின்னில் ஆப்ரேட்டிங் வோல்ட் வருதான்னு பார்த்தோம் ஆப்ரேட்டிங் வோல்ட் வரல ஏன்னா அது ஸ்லோ ஸ்டார்ட்னு சொல்லுவோம் சாஃப்ட் ஸ்டார்ட்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா இது ஆன ஆனோடனே இந்த வோல்டேஜ் வந்து பாருங்க இந்த பேரலெல்லாம் இந்த இடத்துல ஒரு ஃபிஃப்டீன் வோல்ட் ஜினர் இருக்குது இந்த இடத்துல ஒரு கண்டென்சர் இருக்குது போலார் அண்ட் அன் போலார் இது சப்ஃபிஷியன் லெவலுக்கு சார்ஜ் ஏறின ஒன்று தான் வந்த பிறகு தான் இந்த ஐசி ஒர்க் பண்ணோம் ஒன்ஸ் ஐசி ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னா கேட் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் தென் மாஸ்பெட் வேலை செய்யும் ப்ரைமரி சுவிச்சிங் ஆகும் சுவிச்சிங் ஆகும் போது ஆக்சிலேல் வெண்டிங்கில் ப்ரொடியூஸ் ஆகிற டிசி வோல்டேஜ் இந்த டயடு மூலிமா ஏசி இந்த டயடு டிசியாக மாறி மறுபடி செவன்த் பின்னுக்கு வந்துடும் ஃபங்க்ஷன் நார்மலாக ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் இவ்வளோதான் வேறு ஐசியாக இருந்தாலும் சில் லிட்டில் மாடிஃபிகேஷன் இருக்கும் ஸ்டார்ட் டேப்பும் இப்படி தான் இருக்கும் எல்லாத்துலேயும் சரி இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் இப்போ ஓல்ட் அளக்கலாம் இப்போ ஓல்ட் அளக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் நெகட்டிவில் பார்த்திங்கன்னா சேசிஸ் நெகட்டிவ் ஒன்று இருக்குது இந்த சேசிஸ் நெகட்டிவ் ஒன்று வந்து எஸ்எம்எஸ் ப்ளோட்டிங் கிரவுண்ட் சொல்லுவோம் சர்க்கிட்டுக்கு தான் நெகட்டிவ் ஒலிய நமக்கு நெகட்டிவ் கிடையாது அதனால் ஒர்க்கிங் கண்டிச்சனில் இந்த நெகட்டிவ் பாயிண்ட்டில் நீங்கள் கையில் தொட்டு பார்த்தா கூட சிவியராக ஷாக் அடிக்கும் ஸோ முடிஞ்சளவுக்கு ஐசோலேட் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் ஒர்க் பண்ணதில் ஷூ ஆர் செப்பல் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க சேண்ட் ஈஸி பொசிஷனில் சர்வீஸ் பண்ணுங்கள் கப் சேரில் உட்காந்துட்டு சர்வீஸ் பண்ணாதீங்க ஷாக் அடிக்க வாய்ப்பு இருக்கும் ப்ரிகாஷனரி என்னென்ன பண்ணணும்னு தெரிஞ்சு வச்சுங்க நல்லது இப்போ
பவன் ஆன் பண்ண வித் லோடு ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கு ஓகே இப்போது எவ்வளோ வோல்ட் வருது முதல்ல இன்புட் ஏசி வோல்ட் எவ்வளோ வருதுன்னு பார்க்கலாம் ஓகே இன்புட் ஏசி வோல்ட்டு நான் செலக்ட் பண்ணணும் மல்டிமீட்டரில் செலக்ட் பண்ணிட்டேன் இன்புட்டில் எத்தனை வோல்ட் ஏசி வருது இரநூத்தி இருபத்தெட்டு வோல்ட் ஏசி வருது இப்போ டிசி வோல்ட் அளக்கணும் நான் மல்டிமீட்டரில் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் வோல்ட் ரே ரேஞ்சை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா அவுட்புட் வந்து ட்வெண்ட்டி ஃபோர் வோல்ட் வரப்போகுது ஸோ எவ்வளோ வோல்ட் வருதுன்னு பார்க்குற அவுட்புட்டில் ட்வெண்ட்டி ஃபோர் வோல்ட் வருது ஓகே எக்ஸாக்டாக வருது ஓகே இப்போது ஐசியில் எப்படி வோல்ட் அளக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஓகே எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் சேனல் மூலிமா ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு வீடியோ ஒரு யூஸ்ஃபுல் வீடியோ பர்டிகுலராக இப்போ நடத்திருக்கு எஸ்எம்பிஎஸ் பற்றி இவ்வளோ கிளாஸஸ் வந்துட்டுருக்கு சேனல் பார்க்குறவங்க லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுமா மறக்காமல் பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் கூடவே ஆல் செலக்ட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் அப்லோட் பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோ உடனுக்குடன் வந்து சேரும் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் சேனலுடைய நோக்கம் சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறது உங்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கிறது மட்டும்தான் நோக்கம் இந்த வீடியோ பார்க்குற ஒவ்வொருத்தரும் சர்வீஸ் இன்ஜினியராக மாறணும் மாறுவீங்கன்னு நம்பிக்கை இருக்குது எலக்ட்ரானிக்ஸ் சம்மந்தமாக நிறைய கற்றுக்கணும் ட்ரைனிங் எடுத்துக்கணும் விருப்பப்பட்டால் வீடியோ பார்க்குறது மட்டும் இல்லை சில முறைகள்லாம் இருக்குது அதையெல்லாம் ஆன்லைன் ட்ரைனிங்கெலாம் உங்களுக்கு கொடுத்துட்ருக்கோம் வெரி ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தால் கூட பரவாயில்ல பிக்கப் பண்ணிக்க முடியும் தமிழில் எந்த விதமான ஒளிவு முறையும் இல்லாமல் ஒவ்வொரு நாளும் வகுப்புகள் நடந்துகிட்ருக்கு பேசிக் எலக்ட்ரானிக்ஸ் கோர்ஸ் நடந்துகிட்ருக்கு யார் வேணாலும் உள்ள இந்த கிளாஸில் ஜாயின் பண்ண முடியும் படிப்பு இல்லைனாலும் பரவாயில்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் போதும் படிப்பு இருந்தால் நல்லது வயது வித்தியாசம் இல்லை ஆண் பெண் இருபாலரும் பயிற்சியில் சேரலாம் நீங்கள் வீட்டில் இருந்த இடத்துலேருந்தே முறையான கல்வியை தொழில்நுட்ப பயிற்சியை கற்றுக்கொள்ள முடியும் சிஆர்டி டிவி ட்ரைனிங் இருக்குது எல்சிடி டிவி ட்ரைனிங் இருக்குது செல்ஃபோன் ட்ரைனிங் இருக்குது யூபிஎஸ் இன்வெர்டர் எமர்ஜென்சி லைட் ட்ரைனிங் இருக்குது ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ஹோம் தியேட்டர் அசம்பிளிங் அண்ட் டபுள் ஷூட்டிங் இருக்குது இண்டஸ்ட்ரன் ஷோ பற்றி கிளாஸஸ் இருக்குது ஆல் எஸ்எம்எஸ் பற்றி கிளாஸஸ் இருக்குது எந்த வகுப்பு வேணாலும் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் போதும் எலக்ட்ரானிக்ஸ் தொழில் அப்படிங்கிறது ஒரு டாக்டர் ப்ரொஃபஷன் மாதிரி எப்படி டாக்டருக்கு கடைசி கால வரைக்கும் வைத்தியம் பார்க்க முடியுமோ அதே மாதிரி தான் நாமளும் எலக்ட்ரானிக்ஸ் சம்மந்தப்பட்ட கேட்ஜெட் எல்லாத்தையுமே சர்வீஸ் பண்ணலாம் ஒரு காலத்தில் ஒரு வீட்டில் ரேடியோ இருக்கிறதே அதிசயமாக இருந்துச்சு அப்புறம் மெல்ல மெல்ல அப்படியே எலக்ட்ரானிக் டேப் ரிகார்டர் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் டிவி கலர் டிவி ஒரு டிவிடி பிளேயர் ஹோம் தியேட்டர் இப்படி மெல்ல மெல்ல இன்க்ரீஸ் ஆகி வித்தியாசமான இன்றைக்கி உலகத்தை சந்திச்சிட்ருக்கோம் டிஜிட்டல் வேர்ல்டு சர்வீஸ் இன்ஜினியரை டெபெண்ட் பண்ணி இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை வீடியோ பார்க்குற ஒவ்வொருத்தரும் சர்வீஸ் இன்ஜினியராக மாறலாம் மாறணும் மாறினா தான் உங்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானிக் கேட்ஜெட் எல்லாத்தையுமே சர்வீஸ் பண்ண முடியும் நீங்களே சர்வீஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த சேனலுடைய நோக்கம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இப்போது இந்த எஸ்எம்பிஎஸ் பவர் சப்ளையில் முக்கியமாக ஹார்ட் ஆஃப் த செக்ஷன் அப்படிங்கிறது பல்ஸ் வித் மாடுலேட்டர் பல்ஸ் வித் ஐசி இந்த பல்ஸ் வித் ஐசி மாடுலேட் கிரியேட் பண்ண இந்த ஐசி இருக்கு இல்லையா இந்த ஐசியில் இப்போ வோல்ட் அளக்க போகிறோம் ஜஸ்ட் எட்டு பின் தான் இந்த ஐசி இந்த ஐசி தான் ஹார்ட் ஆஃப் த செக்ஷன் இந்த எஸ்எம்ஐசியை இயக்கிறது ஓகே எந்த ட்ரபுள் வந்தாலும் எஸ்எம்ஐசியில் நம்ம சீக்கிரமாக அட்டன் பண்ணி கொடுக்கணும் கொடுக்க முடியும்னு ஓகேவா சரி இப்போ வோல்ட் அளக்கலாமா இப்போ நான் டீட்டெயில்ஸ் சொன்னதெல்லாம் உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஒர்க்கிங் கண்டிஷனில் இப்போ நான் வந்து ஆன் பண்ணிடுறேன் இப்போ மூணு லோடு ஒர்க் பண்ணுது அதாவது அவுட்புட்டில் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வோல்ட் வருது இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் இதில் வோல்ட் அளக்கணும் பர்டிகுலராக இல்லை எந்த ஐசில் வோல்ட் அளக்கணும்னா இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய பல்ஸ் வித் மாடுலேட்டர் ஐசில் வோல்ட் அளக்கணும் எட்டு பின் இருக்குது இதில் யூஸ் பண்ணிடுச்சு யூசி த்ரீ எயிட் ஃபோர் டூ அப்படிங்கிற ஐசி மல்டிமீட்டர் இருக்குது மல்டிமீட்டரில் ஆன் பண்ணிக்கலாம் மல்டிமீட்டரில் டுவெண்ட்டி வோல்ட் டிசி ரேஞ்சை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் 
ஏன்னா இந்த ஐசியோட ஆப்ரேட்டிங் வோல்ட் அப்படின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா அதில் வந்து ரொம்ப கம்மியான வோல்ட்டு தான் வரும் ஏன்னா சப்ளை வோல்ட்டே நியர்லி ஃபிஃப்டீன் வோல்ட் தான் அதுக்கு ஸ்டார்ட் அப் வோல்ட்டு ஸோ இப்போ வோல்ட் அளக்கலாம் ஒவ்வொரு பின்னிலையும் ஓகே கொஞ்சம் என்லாஜ் பண்ணிக்கிறேன் அப்போ உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக பார்க்குறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் பின் நம்பர் இருக்குது இப்போ நான் ஒவ்வொரு பின்னாக வோல்ட் அளக்கிறேன் இப்போ இப்போ ஒன்றாவது பின்னில் வோல்ட் அழகிறேன் ஒன்றாவது பின்னில் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் வோல்ட் தென் ரெண்டாவது பாயிண்ட் ரெண்டாவது பாயிண்டில் ஜீரோ வோல்ட் மூணாவது பின்னில் ஜீரோ வோல்ட் நாலாவது பின்னில் ஒன் பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் வோல்ட் அஞ்சாவது பின் வந்து கிரவுண்டு ஸோ அதில் எந்த வோல்ட்டும் வராது ஓகே தென் ஆறாவது பின் இதுதான் வந்து மாஸ் பேட்டினுடைய ட்ரைவ் அவுட்புட் வோல்ட்டு வரக்கூடிய பின் அதில் வோல்ட் ஒன் பாயிண்ட் டூ வோல்ட் வருது தென் ஏழாவது பின் ஏழாவது பின் தான் உங்களுக்கு சப்ளை வோல்ட் விசிசி இந்த ஐசிக்கு எவ்வளோ வோல்ட் வருதுன்னா தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் நியர்லி ஃபோர்டீன் வோல்ட் வருது தென் ஃபைனலாக ரெஃபரன்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் எட்டாவது பின் அந்த ரெஃபரன்ஸ் வந்து எப்பவுமே ஃபைவ் வோல்ட் வரும் ரெஃபரன்ஸ் எப்பவுமே ஃபைவ் வோல்ட் வரும் இப்போ ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் வோல்ட் வருது ஓகேப்பா மறுபடி ஒன் செகண்ட் பாருங்கள் உங்களுக்கு போர்டு கொஞ்சம் விசிபிளாக வரட்டும் மீட்டர் உங்களுக்கு கேமராவுக்குள்ளே வரணும் வேற ஒன்றும் இல்லை இப்போ பாருங்கள் பின் நம்பர் எட்டு பின் நம்பர் எட்டு வோல்ட் வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் ரெஃபரன்ஸ் வோல்ட் எப்பவுமே ஃபைவ் வோல்ட் வரும் பல்ஸ் வித் மாடுலேட்டரில் தென் சப்பளை வோல்ட்டு ஃபோர்டீன் வோல்ட் நியர்லி தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ வருது தென் பின் நம்பர் சிக்ஸ் இதுதான் வந்து கேட்டு ட்ரை சிக்னல் அவுட் ஒன் பாயிண்ட் டூ வோல்ட் ஒன் பாயிண்ட் டூ வோல்ட் தென் பின் நம்பர் ஃபைவ் க்ரௌண்ட் பின் எல்லாம் நெகட்டிவ் வோல்ட்டு தான் வரும் பின் நம்பர் ஃபோர் நான் ரிவர்ஸ் எழுந்தேன் பின் நம்பர் ஃபோர் ஒன் பாயிண்ட் நைன் வோல்ட்டு அதுதான் வந்து டிசைட் பண்ணோம் டைமிங் கெப்பாசிட்டர் அண்ட் ரெசிஸ்டர் பின் நம்பர் த்ரீ ஜீரோ வோல்ட் பின் நம்பர் டூ அதுவும் ஜீரோ வோல்ட் பின் நம்பர் ஒன் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் வோல்ட் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் அவரோட் ஓகே இவ்வளோதான் வோல்ட் இந்த மாதிரி தான் நம்ம வோல்ட் பல்ஸ் வித் மாடலேட்டில் வோல்ட் அளக்கணும் இந்த மாதிரி வோல்ட் அளக்கிறது மூலிமா எந்த ஒரு கம்ப்ளைண்ட் வந்தாலும் நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம் உதாரணமாக இப்போ நான் எடுத்த வோல்ட்டெல்லாம் இதில் சார்ட்டில் இதில் வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் இந்த ஐசி தந்தி மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இதன் மூலிமா என்ன பண்ணலான்னா எந்த ஒரு கம்ப்ளைண்ட் வந்தாலும் நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும் அசம்பிள் பண்ண முடியும் சர்வீஸ் பண்ண முடியும் நீங்கள் எஸ்எம்எஸ்ஸே சிம்பிளாக என்ன பண்ணலாம் ஒரு டாட் பிசிப்லேயே அசம்பிள் பண்ணலாம் அதுக்குண்டான சர்க்கியூட்ஸ் இருக்குது ஏன்னா மார்க்கெட்டில் ஒரு மாடுல் அப்படின்னு கேட்டால் ஒவ்வொன்றும் ஒரு மாடுல் ரேட்டு ஒவ்வொரு கம்பெனி இருக்குது சேம் டயக்ராம் சேம் பிசிபி தான் இருக்குது நியர்லி நைன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸில் ஒரு மாடுல் இருக்குது அதே சேம் மாடுல் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆன்லைனில் பர்ச்சேஸ் பண்ணோம்னா தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் இப்படியெல்லாம் நிறையா இருக்குது ஸோ என்ன பண்ணலாம் நாமளே எஸ்எம்ஏ சிம்பிளாக அசம்பிள் பண்ண முடியும் அதுக்குண்டான சர்க்கியூட் டயக்ராம் சிம்பிளாக அடுத்து வர வீடியோவில் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் நாளைக்கு இன்னொரு கான்செப்டோட இன்னொரு வீடியோ பார்க்கலாம் ஓகேங்களா தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ